তারপরে দেখো এরপরে আরেকটা ডিজাইন হচ্ছে আজকে শিখবো সেটা হচ্ছে কর্ড ডিজাইন আর কি হ্যাঁ কর্ড ইফেক্ট বা কর্ড ডিজাইন তো তোমরা কর্ড মানে কি বুঝো বলো তো কর্ড কর্ড ওয়ার টাইপের কিছু থাকে তাই তো যেমন আমাদের এই যে মেরুদণ্ডকে বলা হচ্ছে স্পাইনাল কলাম বা স্পাইনাল কর্ড তাই না হ্যাঁ তো এইখানে কিছু কাপড় দেখতে পাচ্ছ কিনা তোমরা আমি তো বুঝতেছি না একটু এই কাপড়টা খেয়াল করো হ্যাঁ এই কাপড়টা এইটাতে কেমন দেখা যাচ্ছে কাপড়ের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছ এই যে কাপড়টা কাপড়টার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটাই হচ্ছে এখানে ব্যাটফুট কর্ড কাপড় হ্যাঁ কর্ড আবার দুই ধরনের হ্যাঁ একটা হচ্ছে ব্যাটফুট কর্ড আর একটা হচ্ছে পিকে তো ব্যাটফুট কর্ড যেটা সেটা হচ্ছে এই যে ভার্টিক্যাল লাইন তৈরি করবে কাপড়ের মধ্যে এই যেমন দেখতে পাচ্ছ এইটাতে স্পষ্ট দেখা যায় এ কতগুলো ভার্টিক্যাল লাইন তৈরি করে হ্যাঁ তো এরকম ভার্টিক্যাল লাইন যে কাপড়গুলো তৈরি করে এদেরকে বলা হচ্ছে ব্যাটফুট কর্ড আর যেগুলা কিনা হরিজেন্টাল লাইন তৈরি করে এরকম এগুলাকে বলা হয় হচ্ছে পিকে এই দুইটা হচ্ছে কর্ডের ভেরিয়েশন মূলত কর্ড দুই ধরনের একটা ওয়ার্প ওয়ে কর্ড যেটা এখানে ব্যাটফোর্ড কর্ড বলা হয় আর একটা হচ্ছে ওয়েফট ওয়ে কর্ড যেটাকে বলা হচ্ছে পিকে আর কি শুধু পিকে বললেই হয় তো এই ব্যাটফোর্ড কর্ডের ক্ষেত্রে আমাকে এই কর্ড ইফেক্ট আনতে হবে হ্যাঁ মানে কর্নার থ্রেড দিয়ে অথবা সাইডে কিছু থ্রেড দিয়ে কর্ড ইফেক্ট আনতে হয় তো এটার জন্য অত বড় রিপিট দরকার হয় না একটু ছোট রিপিটেই হয়ে যায় চার করেই হয়ে যাবে এটা আছে হচ্ছে কত চোদ্দ ইন্টু চার হ্যাঁ এই চোদ্দ ইন্টু চারের মধ্যে আমরা বাট ফুট কর্ড আঁকতে পারবো তো খেয়াল করো এই চার ঘরটা তুমি নিতে পারবা উপরের দিকে চার ঘর হলেই সম্ভব আর এদিকে মানে এই উইথ বরাবর কত হবে এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে তুমি অনেক বড় আকারের ডিজাইনও করতে পারো তখন কর ইফেক্টটা বেশি প্রমিনেন্ট হবে অথবা চাইলে আরও ছোটও করতে পারো তখন কর ইফেক্টটা অত বেশি ফুটে উঠবে না হুম তো আমরা চোদ্দ নিতে পারি অথবা বারো নিতে পারি অন্য অন্য আরও যে কোনো ছোট ডিজাইন নিয়েও কাজ করতে পারি আর কি তো আমি বারোর জন্য দেখাচ্ছি তোমরা এরপরে বাড়িয়ে চোদ্দ করতে পারবা বা ষোলো আঠারো বিশ যে কোনো সাইজের জন্য করে নিতে পারবা তো এখানে আছে কত বারো বাই চার ঠিক আছে তো বারো বাই চারকে আমি প্রথমে এই তিন তিন ছয় এই এই অংশটা একটা অংশ মানে একটা অংশ ভাগ করে নিলাম আর কি মনে করো আমি সুবিধার্থে আগে কালার করে দিচ্ছি মনে করো এটা একটা অংশ এটা আরেকটা অংশ দুইটা অংশ তো আমি দুইটা অংশে আবার দুইটা করে প্রান্ত আছে বা কর্নার আছে বা কাটিং এডস বলি আমরা এটাকে কাটিং এডস আছে তো এটা হচ্ছে মনে করো এই প্রথম অংশের প্রান্ত সি কর্নার বা কাটিং আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অংশের মানে প্রথম অংশের এই দ্বিতীয় কর্নারটা আর পরে যে অংশটা পেলাম এই যে এই অংশটা মানে বাকি অর্ধেক বাকি অর্ধেকের কর্নার থ্রেড বা কাটিং থ্রেড অথবা যাই বল না কিনা মানে কর্ড থ্রেড সেটা হচ্ছে বাম পাশে একটা আর ডান পাশে আরেকটা ঠিক আছে এইটুকু বুঝতে পারছো কিনা তোমার ডিজাইনটা যত বড়ই হোক না কেন তুমি এটাকে প্রথমে দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করবা দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করার পরে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট এই বাম পাশে কর্নার থ্রেড ডান পাশে কর্নার থ্রেড আবার দ্বিতীয় সেগমেন্টটাও সেম বাম পাশে কর্নার থ্রেড ডান পাশে কর্নার থ্রেড করে নেবা তো এটা হচ্ছে কাজ এরপরে হচ্ছে এই কর্নার থ্রেডগুলোতে আমি প্লেন ডিজাইন করব মানে অন্য সবগুলো নাই মনে করো এই অংশটা নাই এই অংশটা বাদ তো এই অংশটা যদি বাদ থাকে তাহলে মনে করো এটা এখন কোনো কাজ করব না আমরা এটা আমরা দেখে দিচ্ছি তুমি এই অংশটা আর এই অংশটা দুইটা সি এর মধ্যে প্লেন ডিজাইন আঁকো দুইটা সি এর মধ্যে প্লেন ডিজাইন কীভাবে আঁকতে পারবা এই যে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন তারপর আবার ওয়ান আপ আবার ওয়ান ডাউন তো এরা যেহেতু নাই এই সবুজগুলো যেহেতু নাই নীলগুলো যেহেতু নাই তাহলে আমার এখানে কি এখানে যদি আপ ছিল এটা হবে ডাউন এটা আপ আবার ডাউন আবার এটা আপ বুঝতে পারছো তাহলে আর দুটা সি আছে এটা একটা সি এটা আর একটা সি তাই তো এই সিগুলো দিয়ে আমি আবার এই প্লেন ডিজাইনটা কমপ্লিট করবো আর কি এখানে দেখো এটা ক্রস আছে তাহলে এখানে ক্রস হবে এখানে ক্রস হবে 
এটা ক্রস এটা ক্রস এগুলো হলুদ হয়ে যাওয়াতে দেখা যাচ্ছে না কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি এই 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 এইটুকু যে কাজ করলাম এটা বুঝতে পারছো কিনা তোমরা হ্যাঁ একটু ডান পাশে খেয়াল করো ডান পাশে খেয়াল করলে আরো ভালো বুঝতে পারবা এটা 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 এই চারটা মিলে হ্যাঁ এই চারটা মিলে একটা প্লেন ডিজাইন করা আছে এই যে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন আবার ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এখানে ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ এইভাবে করে এই চারটা মিলে শুধু চারটা কর্নার থ্রেড আর কি হ্যাঁ বাম পাশের দুটা কর্নার থ্রেড ডান পাশের দুটা কর্নার থ্রেড এরকম চারটা কর্নার থ্রেড মিলে আমার একটা প্লেন ডিজাইন প্রডিউস করলো হ্যাঁ তাহলে এই অংশটা পর্যন্ত কাপড়টা দেখতে এরকম লাগবে হ্যাঁ এরকম এই অংশটা ফুটে উঠছে তাহলে এই যে এই বরাবর দেখো এই বরাবর এই এই অংশগুলো দিয়ে আমার একটা কড ইফেক্ট দেখা যাবে এটার জন্য আমরা এটাকে নাম দিচ্ছি ব্যাটফুট কড যেটা কিনা একটা ভার্টিক্যাল ডিরেকশানে কড লাইন তৈরি করবে কাপড়ের মধ্যে তো কড লাইন তৈরি করার জন্য তাদের বাকি অংশটা আমাদের ফিল করতে হবে বাকি অংশটা ফিল করার জন্য আমি কী নিছি রিপিট এই যে দেখো ওয়েফটে চার ঘর নিছি হ্যাঁ মোট চারটা ঘর চারটা ঘর মধ্যে এই দুইটা ঘর সম্পূর্ণই আমি কি করে দিব ক্রস করে দিব যাদেরকে ক্রস করলাম তারা সবাই একটা গুচ্ছ এই সবাই মিলে একটা গুচ্ছ তো একটা গুচ্ছ এরা যেহেতু সবাই আপ তাহলে উপরে এরা সবাই কি আছে ডাউন আছে আবার এই গুচ্ছটা তাহলে আপ হবে কোথায় এখানে আপ হবে নাকি এখানে আপ হবে নিচে আপ হবে না উপরে আপ হবে উপরে তাহলে এই উপরের এই ছয়টা আটটা ঘরও আমাদেরকে এই ক্রস করে দিতে হবে এই কাপড়টা হবে এরকম দেখতে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই এইরকম তো এই এই কাপড়ের মধ্যে এই যে মার্কগুলা এই মার্কগুলা খুব সহজে ফুটে উঠবে আর এই মার্কগুলা ফুটে ওঠাটাই হচ্ছে ব্যাটফোর্ট কট যেমনটি তোমাদেরকে এই যে এই কাপড়ে দেখিয়েছিলাম এই যে এই কাপড়ের মধ্যে দেখো এই যে ভার্টিক্যাল ডিরেকশানে কতগুলা মার্ক আছে কাপড়ের মধ্যে খোদাই খোদাই অংশ আর এই যে গর্ত দেখতে হয়েছিলাম এই গর্ত হচ্ছে এই যে এগুলো ওয়েফ টেনগুলো হ্যাঁ আর ওয়ার পেনগুলো এরকম কট তৈরি করতেছে কি এই যে এগুলা এই সবুজগুলা সবুজগুলো কিন্তু আমাদের এখানে ওয়ার পিয়ান আর ওয়েফ টেন হচ্ছে লালগুলা এই গর্ত তৈরি করবে এটা উঁচু অংশ তৈরি করবে তো মূলত এটা যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে একটা ভার্টিক্যাল ডিরেকশানে এই কর্ড নিয়ে আসবে বা এফেক্ট নিয়ে আসবে তো কর্ডের ক্ষেত্রে বা এই ডেস্ট মানে ব্যাটফুট কর্ডের ক্ষেত্রে এখানে আরও কিছু কাজ করা যায় হ্যাঁ মূলত আমরা চাইলে এখানে কিছু ওয়ার্ডের থ্রেডও ইউজ করতে পারি মানে কালার্ড ইয়ান আর কি হ্যাঁ বা এই ইয়ানগুলো হচ্ছে আর একটু মোটা কোর্সার ইয়ান যাতে করে এই কর্ড ইফেক্টটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট হয় এটাও আমরা চাইলে করতে পারি তো সেটা কীভাবে করতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ বারো হবে আর কি বারো হলে ওই যে ডান ডান পাশে একটু চেঞ্জ হবে এই এই অংশটা তখন কর্ড দেখাবে আর কি এই অংশটা এই অংশটা গর্ত থাকবে মানে প্লেন প্লেন হয়ে এটা ফার্মনেস তৈরি করবে হ্যাঁ যাক এটা ওই যে এখানে শুধু একটা গ্যাপ ছিল আর কি এখানে বারো ফোরের জন্য এখন ডান পাশে দেখাচ্ছে এই কাপড়টা দেখাবে এরকম এই অংশগুলো কর তৈরি করবে আর কি আর এই গর্তগুলো দেয় জন্য দায়ী হবে এই যে প্লেন অংশটা প্লেন অংশটা যদিও নর্মাল কাপড় মানে প্লেন কিন্তু এটা দেখতে গর্তের মতোই মনে হবে আর উপরের অংশটা তো করের জন্য দায়ী হবেই আচ্ছা দেখো যদি আমার ওয়ার্ডের থ্রেড ইউজ করি আমি অর্থাৎ একটা কোর্সার ইয়ার্ন অথবা একটু ডেকোরেটিভ ইয়ার্ন বা ফেন্সি ইয়ার্ন যে ইয়ার্নগুলো এগুলোর মতো না এগুলো হচ্ছে একটু আলাদা ইয়ার্ন সেটাও আমি করতে পারি তাহলে এখন যেটা করলাম সেটা হচ্ছে নর্মাল মানে শুধুমাত্র ব্যাটফোর্ট কর্ড তাহলে এই ব্যাটফোর্ট কর্ড তুমি বারো চার দিয়ে করতে পারো চাইলে আরও দুইটা দুটো করে চারটা ঘর কমাই দিতে পারো হুম তাহলে তখন কত হবে আট বাই চার হবে অথবা দশ করতে পারো হুম দশ ইন্টু চারও করতে পারো দশ ইন্টু চার করলে কি হতো এই পাঁচটা ঘর নিতা এখানে পাঁচটা ঘর এখানে নিতা তো পাঁচটা পাঁচটা ঘর নিয়ে তিনটা মানে বাদ দিয়ে দিলেই আমার এই ডিজাইনটা হয়ে যেত আবার তুমি চোদ্দো ইন্টু চারও নিতে পারতা ষোলো ইন্টু চারও নিতে পারতা এরকম বড় বড় রিপিট দিয়েও করা যাবে আর যদি ওয়ার্ডের থ্রেড ইউজ করা হয় তাহলে তোমার এই যে মাঝখানের জন্য অবশ্যই এটা মানে একটা 
মিডল পয়েন্টে যাতে পায় ওয়ার্ডের থ্রিতে যাতে মিডল পয়েন্টে পায় সেই জন্য রিপিটটা এমনভাবে নিতে হবে যাতে ওয়ার্ডের থ্রিটা মিডলে হয় তো এখন মনে করো আমি এখানে একটা ওয়ার্ডের থ্রেড ইউজ করব হ্যাঁ এখানে আবার এখানে একটা ইউজ করব তো আমি যদি মিডলে ইউজ করতে চাই তাহলে এরকম চারটার মাঝখানে ইউজ করতে পারি একটা এখানে একটা ইউজ করতে পারি এখানে একটা ইউজ করতে পারি তো তখন রিপিটটা কত হবে চোদ্দো ইন্টু চার আর যদি এখানে ষাটটা থাকতো এখানে ষাটটা এখানে ষাটটা তাহলে রিপিটটা মোট কত হতো সাত দোকানে চোদ্দ আর চার কত আঠারো তাহলে এই আঠারোর মধ্যেও আমি চাইলে ওয়ার্ডের এফেক্ট নিয়ে আসতে পারি তাহলে ওয়ার্ডের এফেক্ট আনার জন্য সবচেয়ে সহজ ডিজাইন হচ্ছে মনে করো চোদ্দো ইন্টু চার অথবা আঠারো ইন্টু চার অথবা টোয়েন্টি টু ইন্টু ফোর এরকম কেন তুমি এই ষোলোতে করতে গেলে সমস্যাটা কি মনে করো এখানে ষোলো নিলা সাপোজ মনে করো এটা দেয় বারোতে নিলা এখন বারোতে তুমি ওয়ার্ডের থ্রেড তো মাঝখানে এই এই অংশটার মিডেলে একটা মানে থ্রেড নিবা এই চারটা থ্রেডের মাঝখানে একটা থ্রেডকে আমি ওয়ার্ডের হিসাবে ইউজ করব আবার এই চারটা থ্রেডের মাঝখানে একটা ইউজ করতে চাচ্ছি তো এই মাঝখানটা আমি কোথায় নিব তাহলে এটা কি মিডেল কি এইটা নাকি এটা নিতে পারতেছি না কিন্তু যদি এখানে পাঁচটা ইয়ান হতো পাঁচটা ইয়ান হলে চারটা দিয়ে আমি এই কাজটা করতাম আর মাঝখানে যে অংশটা থেকে যেত সেটা দিয়ে আমি ওয়ার্ডের ডিফেক্ট নিয়ে আসতে পারতাম কথা বুঝতে পারছো কি না অর্থাৎ এই অংশটা যাতে বেজুর হয় এই অংশটা বেজুর হলে কি হবে হয় তাহলে তোমার জন্য আঁকতে সুবিধা তাহলে তুমি কি করতে পারবা এই অংশটা বেজুর অর্থাৎ যদি এখানে পাঁচটা ঘর নেই এখানে পাঁচটা ঘর নেই তাহলে দশটা আর চারটা কর্নার তো চারটা আসে মোট কটা হলো চোদ্দোটা এই চোদ্দোটা রিপিটের জন্য তুমি ওয়ার্ডের থ্রেড আঁকতে পারো তো দেখো আমি চোদ্দো চার দিয়ে দেখাচ্ছি তাহলে আমি এই সাতটা সাতটা করে ভাগ করে দেখাচ্ছি তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে এই সাত সাত ভাগ করে দিলাম মনে করো এখানে তাহলে এখানে একটা কর্নার থ্রেড হবে এখানে একটা কর্নার থ্রেড হবে এখানে হবে না কর্নার থ্রেড আর একটা কর্নার থ্রেড হবে এখানে সি দিলাম বাকিটা কোথায় হবে লাস্টে এই যে এখানে তাহলে কর্নার থ্রেডগুলো পেয়ে গেলাম আর কর ইফেক্টটা আনবো কোথায় এই ঘরগুলোর মধ্যে না এই ঘরগুলোর মধ্যেই তো আনবো তো এই ঘরের মধ্যে মিডল যে ঘরটা আছে এই চা এই পাঁচটা ঘরের মধ্যে যে মাঝখানের ঘরটা আছে সেটাকে আমি ওয়ার্ডের থ্রেডের জন্য রেখে দিলাম ডব্লিউ অর্থাৎ এটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্ডের থ্রেড এফেক্ট তাহলে ওয়ার্ডের থ্রেড এখানে দিলাম ওয়ার্ডের থ্রেড এফেক্ট কিসের ব্যাটফোর্ড কোয়ার্টার কে ব্যাটফোর্ড তো এইখানে তাহলে কি হবে এই পাঁচটা ঘর আছে এই পাঁচটা ঘরের মধ্যে আমি মিডিয়ার অংশটা রাখবো শুধুমাত্র ওয়ার্ডের থ্রেডের জন্য তাহলে এখানে দিলাম আমি কি ডব্লিউ তাহলে বাকি কাজটা তোমরা বুঝতেছ আগের মতোই করব আমি সিগুলা দিয়ে একটা প্লেন ডিজাইন করব হ্যাঁ এখানে কোনো পার্থক্য নাই আগের মতোই শুধু সিগুলা দিয়ে বাকি কিছুই নাই মনে করো অন্য সব ঘরগুলা বাদ শুধু সি যেগুলো আছে এই সিগুলো দিয়ে আমি প্লেন ডিজাইন করে ফেললাম ঠিক আছে এই যে এটা 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 এই চারটা দিয়ে আমি কি করলাম প্লেন ডিজাইন করে রাখলাম তারপরে এই যে বাকি অংশটা আছে আমি আগে যেভাবে করছি এই যে এখানে শুধু ওয়ার্ডের থ্রেডটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো ক্রস করবো আর কি এটা তো যেহেতু এই অংশটা ক্রস হলো তার উপরের অংশটা নিশ্চয়ই ক্রস হবে না হ্যাঁ ডাউন হবে আর এই অংশটা তাহলে কি হবে ডাউন হবে না আপ হবে ডাউন হবে তাহলে উপরে এই অংশটা আপ হবে হ্যাঁ এই অংশটা আপ করে দিচ্ছি এতক্ষণ আমরা যে ডিজাইনটা আগে করছি সেই একই ডিজাইন কিন্তু এখানে করলাম কিছুই পার্থক্য নাই শুধুমাত্র এখানে একটা ডব্লিউ আছে এখানে একটা ডব্লিউ আছে এই ডব্লিউতে আমরা আগেও কোনো কাজ করি না এখানে শুধুমাত্র নতুন করে একটা ডব্লিউ আসছে এখানে একটা ডব্লিউ আসছে মানে ওয়ার্ডের থ্রেড আসছে 
নতুন একটা ফ্যান্সি বা ডেকোরেটিভ বা মোটা ইয়ান যেটা দিয়ে আমি এফেক্টটাকে ভালো করে ফুটিয়ে তুলতে পারবো বা কালার ইয়ান অনেক সময় এখানে ইউজ করা হয় একটা ওয়ার্ডের থ্রেড আর কি যে থ্রেডটা মূলত আমার কর্ড এফেক্টটাকে আরও বেশি প্রমিনেন্ট করে তুলবে এই জন্য আমরা এটা ইউজ করি তো এই এফেক্ট এখানে তাহলে ওই যে আপ ডাউন একই নিয়মে করব এই যে এখানে মনে করো এইটা আর এটা হচ্ছে আপ তাহলে এই এই অংশটা যদি আপ হয় হ্যাঁ মনে করো আমি এটাকে র্যাড করে দেখাচ্ছি এটা যদি আপ হয় তাহলে এই অংশটা ডাউন তাহলে এইখানে যদি আপ হয়ে থাকে তাহলে এই অংশ ডাউন হবে না এই অংশে ডাউন হবে উপরে ডাউন হবে না নিচে ডাউন হবে নিচে ডাউন হবে উপরে আপ হবে এই এটা হচ্ছে মনে করো আমি রেড দিয়ে দেখাচ্ছি এই তাহলে তোমাদের এই যে ডিজাইনটা পেলা এখন এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডের থ্রেড এফেক্ট সহ একটা ডিজাইন তো এটা কি কাপড়ের মধ্যে এরকম ফুটে উঠবে আর কি যদি দেখো কাপড়টা এরকম মানে আরও প্রমিনেন্ট হবে তো এই এখানে তো কালার ইয়ান ইউজ করবো আমি মিডেল যে ইয়ানটা এটা কালার ইয়ান থাকবে অথবা একটু মোটা ইয়ান থাকবে ফ্যান্সি কোনো ইয়ান থাকবে কোনো ডেকোরেটিভ ইয়ান থাকবে হ্যাঁ তো এই জন্য এই ইয়ানটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট করে তুলবে ডিজাইনটাকে মানে কাপড়টাকে আরও কর ইফেক্টটাকে এই এই বরাবর তো কর ইফেক্ট দেখা যাবে এই কর ইফেক্টটাকে আরও বেশি প্রমিনেন্ট করে তুলবে মানে আরও বেশি ফুটিয়ে তুলবে হ্যাঁ এই জন্য ওয়ার্ডের থ্রেড ইউজ করা হয় অনেক সময় একাধিক ওয়ার্ডের থ্রেডও ইউজ করা হতে পারে দুইটা তিনটা তো তখন তুমি কি করবো যদি তোমার এখানে দুইটা থাকতো একটু খেয়াল করো এই বিষয়টা বুঝতে পারলেই ওয়ার্ডের থ্রেডের পুরো ব্যাপারটা বুঝে যাবা যদি তোমার দুইটা থাকতো তাহলে তুমি কি করতা এইটাকে নিতা ওয়ার্ডের থ্রেডের জন্য আর এটাকে নিতা তাহলে তোমার কিন্তু সুন্দর দেখাতো আর কি বিষয়টা এখানে ডবলু নিলা এখানে ডবলু নিলা তাহলে এটা কিছুই করলো না এটা এরকম থাকলো আর এখানে কি করলা এটা ডবলু নিলা এটা ডবলু নিলা এটা কিছু করলো না এটা কর্ডের জন্য রাখলা তাহলে কর্ড করবা কোনটা দিয়ে এইটা এইটা এটা মানে তিনটা এটা 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 এই তিনটা দিয়ে কর্ড করলা এখানেও এটা এটা এবং এটা এগুলো দিয়ে কর্ড করে ফেলতা আর এই ওয়ার্ডের ছেড়ের জন্য এই দুইটা এবং এই দুইটাকে রেখে দিতা তাহলে তুমি প্রমিনেন্স আরও বেশি বাড়ানোর জন্য চাইলে ওয়ার্ডের থ্রেড আরও বেশি পরিমাণে বাড়িয়েও নিতে পারো যেমন মনে করো তিরিশ বাই চার হ্যাঁ ছত্রিশ চৌত্রিশ বাই চার বা ছাব্বিশ বাই চার এরকম ডিজাইনগুলোর জন্য ওয়ার্ডের থ্রেড একাধিক নেওয়া হয় একের চেয়ে বেশি ওয়ার্ডের থ্রেড দেওয়া হয় যাতে করে ডিজাইনটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট হয় হ্যাঁ এই হচ্ছে ওয়ার্ডের থ্রেড এফেক্টের ব্যাপার যেটা কিনা ব্যাটফোর্ট কর্ডের মধ্যে ইউজ করা হয় শুধুমাত্র ব্যাটফোর্ট কর্ডটাকে আরও বেশি ফুটিয়ে তোলার জন্য তো আজকে যে দুটো ডিজাইন শিখলাম আমরা একটা হচ্ছে হ্যাঁ ব্যাটফোর্ট কর্ড হ্যাঁ মানে কর্ডের প্রথম টাইপসটা আর কি ওয়ার ওয়ে যে টাইপসটা সেটা আর হচ্ছে এই আগে দেখলাম ডিস্টোয়ার্ডের থ্রেড এফেক্ট সেটা ওয়ার্প ওয়ে এবং ওয়েফ টুয়ে এই চারটা ডিজাইন আর কি বুঝছো কি না এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় প্রায়ই আসে দুইটাই মানে খুব ইম্পর্টেন্ট ডিজাইন একটা হচ্ছে ব্যাটফোর্ট কর্ড কর্ডের একটা টাইপস আর হচ্ছে ডিস্টোরশনের দুইটা টাইপসই আমরা পড়লাম একটা হচ্ছে ওয়ার্প থ্রেডের সাহায্যে আর একটা হচ্ছে ওয়েফ থ্রেডের সাহায্যে এখন এই ব্যাপারে তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আর বলো ভালো মূল নিয়মের মধ্যে থাকতে গেলে আমরা এই যে এই কর্ডের সাথে মিলিয়ে নিব প্লেনটাকে হ্যাঁ ওয়ার্ডের থ্রেডের যে প্লেনটা এই প্লেনটাকে আমাদের কর্ডের সাথে হ্যাঁ কর্ডের যে আপ আছে আপের সাথে মিলিয়ে নিব এখানে থাকবে আবার এখানেও আপের সাথে মিলিয়ে নিব তবে আমি চাইলে একাধিক ইউজ করতে পারি গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে তুমি এটা নিজে ইচ্ছা মতো বিন্যাস করে নিতে পারো মনে করো তোমার সাতটা আছে সাতটার মধ্যে তুমি দুইটা ইউজ করবা তা তাহলে দুইটার পর পর দুইটা ইউজ করতে পারো এমনভাবে করলা যাতে করে দুই পাশ থেকে একটা সিমিত্রি থাকে হ্যাঁ একটা মিল যাতে থাকে এটা করলেই হবে মনে করো পাঁচের মধ্যে তুমি করবা পাঁচের মধ্যে করতে গেলে তুমি এটা করো এটা করো ওয়ার্ডের ইফেক্ট নিয়ে আসো দুইটার মধ্যে আবার সাতের মধ্যে করতে চাচ্ছ তো সাতের মধ্যে তুমি এই তৃতীয়টা করো বা এটা করো তাহলে কি করলা মানে সাত মনে করো তো সাতের মধ্যে এই দুইটা করো অথবা এই দুইটা করো বা এই দুইটা করো এই চারটা করতে পারো এরকম তুমি একটা সিমিত্রি রেখে আর কি যাতে দুই পাশ থেকে দেখলে একইভাবে মিলে যায় এরকম সিমিত্রি রেখে ওয়ার্ডের থ্রেডগুলোকে ইউজ করতে পারো সেটা এক তা হইতে হবে বা দুইটা হয়ে চারটা হইতে হবে এরকম কোনো কথা নাই চারের জায়গায় আটটা হইতে পারে বারোটা হইতে পারে হুম এরকম চারের গণিতক যে কোনো কিছুই হইতে পারে বা তিনের গণিতকও হতে পারে ছয়টা হইতে পারে এই পাশে তিনটা ইউজ করলা ওই পাশে তিনটা ইউজ করলা এই পাশে দুইটা এই পাশে দুইটা এই পাশে একটা এই পাশে একটা এরকম হবে আর কি তো এই পাশে একটা ওই পাশে একটা মানে দুইটা এই পাশে দুইটা ওই পাশে দুইটা মানে চারটা ইউজ করলা এই পাশে তিনটা ওই পাশে তিনটা মানে ছয়টা ইউজ করতে পারো
এটা তো আমি বলতে ভুলে গেছি ও আচ্ছা এখানে প্লেন করতে হবে এই থ্রেড এফেক্ট দেওয়ার পরে এই অংশটা প্লেন করে দিবা মানে আগেরটাকে বাদ দিয়ে মনে করো এটা নাই এটা নাই হিসাবে তুমি এখানে ক্রস দিলে তারপরে এখানে খালি এখানে ক্রস এটা ক্রস এটা ক্রস এটা হবে তারপর হচ্ছে এটা 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 এই অংশগুলো ক্রস দিয়ে দিলে হবে এটা হবে না সরি ঠিক আছে এটা হবে ডিজাইন হ্যাঁ আমাদের একটু ভুল হয়েছে আগে এটা প্লেনটা করা করতে আমি ভুলে গেছি এরকম হবে ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ডের থ্রেডগুলো শুধু বাইরে থাকবে এটা বাইরে থাকবে এটা বাইরে থাকবে এগুলোকে বাইরে রেখে তুমি বাকি অংশটা যেহেতু উপরে এই কড ইফেক্টের জন্য আমার যতটুকু আনার আনা আছে আর এখানে কড়ের জন্য যতটুকু আনা আছে ততটুকু আনা হলো তাহলে বাকিটা আমি এই প্লেন করে দিলাম আর কি যাতে ফার্মনেস পায় কাপড়টা আর এখানেও প্লেন করে দিলাম কাপড়ের ফার্মনেস পাওয়ার জন্য হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে আর এই যে এইগুলাকে উপরে নিতে হবে না হ্যাঁ এই এইগুলোকে আমি যদি মানে বলি যে উপরে নিতে হবে তখন উপরে নেওয়ার দরকার হবে না এমনিতেই কাপড়টা ফার্ম আসে হ্যাঁ তখন ওয়ারের থ্রেডগুলো সবসময় এখানেই পড়বে মানে কডের সাথে মিলে যাবে আর কি কডটা যেখানে আসে সেখানেই ওয়ারের থ্রেডটা পড়বে এটা এই পাশ থেকে এখানে পড়বে আর এই পাশ থেকে উপরে পড়বে আগের কডগুলোর সাথে মিলে রেখে আর মিল রেখে হ্যাঁ কোনটা কথা বুঝতেছি না আবার বলো প্লেন তো এই যে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন তারপর ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ बाकी अंशलो 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 चार्ट घर मध्य प्लेन कर दिल मध्य हाँ कर लो कर्नर थ्रेड এটাও কর্নার থ্রেড এটা কর্নার থ্রেড এটা কর্নার থ্রেড এই কর্নার থ্রেডগুলো বাদ দিয়ে এখানেও একই এই চার ঘরে প্লেন করলাম আর এই চার ঘরে প্লেন করলাম বলো এরপরে আর ও কর্নারে এটা একটু এটা একটু ভুল হয়েছে যে এটা এখানে হবে আর কি ও আচ্ছা এটাও ভুল হয়েছে এটা এখানে একটা হবে আর উপরে একটা হবে এই হ্যাঁ এরপরে যাক তোমাদের মনোযোগ আছে বোঝা যাচ্ছে 